আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও আপুরা তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম টাইমফুল স্কুল থেকে আমাদের আজকের ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও বিকজ আমাদের আজকের ক্লাস দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে বেসিক ইংলিশ কোর্সের যে প্রোনাউন্সিয়েশন ফার্স্টের যে ক্লাসটা তো সেটা প্রোনাউন্সিয়েশন খুবই সিম্পল একটা টপিক বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক বিকজ তুমি খেয়াল করে দেখো যদি তুমি ইংরেজি উচ্চারণগুলি ঠিক মতো করতে না পারো কেউ তোমাকে উৎসাহ দেয় না যে তুমি ইংলিশটা ভালো মতো পারো তো যখন তুমি উৎসাহই পাও না তখন তোমার ইংরেজি শেখার যে আগ্রহ সেটাই নষ্ট হয়ে যায় তাই আমি শুরুর ক্লাসটাই রেখেছি প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর তো চলো শুরু করা যাক আজকের ক্লাসে আমরা অ্যালফাবেট প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো শিখব মানে ইংরেজিতে যে এ থেকে জ্যাড পর্যন্ত আমরা এতদিন এ থেকে জ্যাড পর্যন্ত যা শিখেছি যে ছাব্বিশটা তো এই ছাব্বিশটা উচ্চারণ আজকে আমরা শিখব প্লাস কিছু ওয়ার্ড আমি সাথে সাথে দেখাই দেবো যাতে তোমাদের উচ্চারণটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় তো শুরুতে খেয়াল করো আমরা নিয়েছি কি এ এভাবে বি সি এভাবে একটা একটা করে নেব এ এর যে সঠিক উচ্চারণ আমরা ছোটোবেলা থেকে এ বি সি ডি এভাবে শিখেছি এটা এ বি সি এভাবে না এ এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে এই হ্যাঁ নট এ ইটস লাইক এই ওকে এই আমরা যে এখানে যে সাউন্ডগুলো শিখবো এগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ সাউন্ড হ্যাঁ কারণ আমরা যে এশিয়ান যে মানুষগুলো আছে আমরা কিন্তু ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাই বেশিরভাগ শেখার চেষ্টা করি এবং ব্রিটিশ সাউন্ডটাই বেশিরভাগ শিখি আচ্ছা যদি আমি তোমাদেরকে এটা গুগলে সাউন্ড আকারে শুনিয়ে দিই খেয়াল করো কিভাবে বলছে এই ওকে এই তো ধরো আমি কয়েকটা পুরো ওয়ার্ড দিই তোমরা দেখো ধরো দিলাম এটাকে আমরা এতদিন ধরে কি উচ্চারণ করা শিখছি অ্যাভেল হ্যাঁ এটা অ্যাভেল না এটা হচ্ছে এইভেল ওকে এইভেল এই যে প্রথমে এর উচ্চারণটা খেয়াল করছো এই ওকে তাহলে উচ্চারণটা কি হয়েছে এইভেল আচ্ছা তারপর আমরা আর একটা ওয়ার্ড দেই ধরো এই যে ঠেইক ওকে ঠেইক এখানে মাঝের উচ্চারণটা কি হয়েছে এই ওকে এই ঠেইক ঠেইক আশা করি তোমরা এই ওয়ার্ডটার যে সাউন্ডটা ক্লিয়ার এবার আমরা দেখব যে বি ওকে বি হ্যাঁ এটার সাউন্ডটা আমি একবার শুনাই তোমাদেরকে বি ওকে এবার আমি এখানে একটা ওয়ার্ড দেই ধরো এটার আমরা কীভাবে উচ্চারণ করছি এতদিন উইলিভ হ্যাঁ এটার উচ্চারণটা কীভাবে হওয়া উচিত ছিল উইলিভ ওকে উইলিভ এবার তোমাদেরকে শুনাই উইলিভ ওকে তারপর আমরা সি এর উচ্চারণটাতে যাই আমরা এতদিন সি এর উচ্চারণটা কী বলছি এ বি সি এভাবে হ্যাঁ তাহলে সি এর উচ্চারণটা কী হবে সি এবার আমি তোমাদেরকে দেখো শুনাই কি বলছে সাথে সাথে নিজের প্র্যাকটিস করো ওকে আচ্ছা এবার একটা ওয়ার্ড দেই ধরো হচ্ছে এটা এটাকে আমরা এতদিন কীভাবে উচ্চারণ করেছি সি ক্যান হ্যাঁ সি ক্যান বাট এটার উচ্চারণটা কী হওয়া উচিত ছিল ছেই খান ওকে ছেই খান এবার আমি তোমাদেরকে একটু শুনাই ছেই খান ওকে আচ্ছা এবার আমরা ঢিতে যাই এগুলা খুব ইজি মনে হলো বাট তোমার যখন এই সাউন্ডসগুলো মানে খুব ভালো হবে তখন তুমি মানে জিনিসগুলা সম্পর্কে আরও উৎসাহ জাগবে শিখার জন্য মানে ইংরেজি শিখার জন্য তোমার আরও উৎসাহ জাগবে আর আমি পড়ানোর সময় তোমাদেরকে খেয়াল করবো যে আমরা ন্যাচারাল সাউন্ড অথবা যে ছোটোবেলা থেকে যেটা শিখে আসতেছি ওইটাও কিন্তু বলে দিচ্ছি আর পাশাপাশি তোমাদের যে রিয়েল মানে যেটা শরীর খাওয়া উচিত তো ওই সাউন্ডটাও বলে দিচ্ছি আমাদের যেটা শরীর খাওয়া উচিত ওইটাই শিখা উচিত তো ফার্স্ট ক্লাসে এটা রাখার কারণই হচ্ছে ওইটা যাতে ক্লিয়ার হয়ে আমরা সব কিছু একদম মানে সঠিকভাবে উচ্চারণটা করতে পারি আমি যে বারবার বলি ক্লিয়ার হ্যাঁ এটা আসল উচ্চারণটা হচ্ছে কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবার দেখি ডি হ্যাঁ দেখো আমি মাঝখানে এখানে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখছি কী জন্য চিহ্নটা দিছি যাতে তোমরা মানে বোঝো এখানে একটা গাঢ় করে মানে উচ্চারণটা করতে নট ডি হ্যাঁ তোমাদেরকে যদি আমি এখন সাউন্ডটা শুনাই ডি ওকে ডি মানে এখানে আমরা একটা শক্ত করে একটা সাউন্ড দিচ্ছি আচ্ছা এবার একটা দেশের নাম দেয় এখানে ডেনমার্ক নিলাম আমরা এতদিন কেউ উচ্চারণ করছি ডেনমার্ক হ্যাঁ এটা ডেনমার্ক এটা হচ্ছে ডেনমার্ক মানে তুমি এখানে প্রথমে যে ডিটা আছে এটা খুব মানে স্ট্রিক্টলি উচ্চারণটা করতেছো তুমি এখানে তারপর হচ্ছে ই হ্যাঁ তো ই এর উচ্চারণটা আমরা কীভাবে করি ই হ্যাঁ এভাবে উচ্চারণ করি বাট আমাদের ই এর পরে আমাদের একটু এটা দীর্ঘায়িত করতে হবে হ্যাঁ হালকা দীর্ঘায়িত করতে হবে ই হ্যাঁ এভাবে ই যদি আমি তোমাদেরকে শুনাই দেখো দেখছ ই মানে সে 
ই হঠাৎ করে বলে নাই মানে একটু সে একটু সে দীর্ঘায়িত করে বলছে ই ধরো এবার একটা আমার পছন্দের একটা কমন ওয়ার্ড নেই এটাকে আমরা কি বলি ইভেন হ্যাঁ নট ইভেন এটা হচ্ছে ইভেন হ্যাঁ দুইটাই নিয়ে ফেলছি একসাথে ইভেন হ্যাঁ ইভেন দেখো ইয়ের উচ্চারণটা প্রথমে একটু দীর্ঘায়িত হবে ইভেন আমি তোমাদেরকে সাউন্ড একটু শুনাই ইভেন হ্যাঁ খেয়াল করছো প্রথমে ইয়ের উচ্চারণটা একটু দীর্ঘায়িত হয়েছে ইভেন এবার তারপরে আসি কি এফ আমরা এফ এর উচ্চারণটা কি ভাবে এফ এফ এভাবে করে যাই হ্যাঁ আসলে এটা এভাবে হওয়া উচিত না এফ এফ এটা একদম মানে দুই ঠোটার মাঝখানে জাস্ট বাতাসটা বের হবে কেমন হবে এফ হুম এই দেখো আমি এখানে তিনটা ডট ডট দিয়ে দিছি কেননা তোমাদের বোঝার জন্য এটা দিছি যাতে এখানে সাউন্ডটা আরও দীর্ঘায়িত হবে এফ এফ এবার আমি তোমাদেরকে সাউন্ডটা শুনাই খেয়াল করছো আবার শুনাই সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো এফ আমার মনে হয় এবার তোমরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার একটা সবার পরিচিত একটা ওয়ার্ড নেই ফেসবুক আমরা এটা কী বলি ফেসবুক হ্যাঁ এটা কিন্তু ফেসবুক উচ্চারণটা কিন্তু না এটা সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে ফেসবুক ওকে ফেসবুক ফেস দেখো ফেস হ্যাঁ ফেসবুক মানে প্রথমে এফের উচ্চারণ এখানে মুখে কিন্তু বাতাসটা অনেকক্ষণ ধরে বের হবে আচ্ছা আমরা খেয়াল করো ইংরেজি যে অ্যালফাবেট শিখি অ্যালফাবেট কিন্তু করা ছাব্বিশটা বাট ইংলিশে যে সাউন্ড সাউন্ড কিন্তু চৌচল্লিশটা মানে ফর্টি ফোর সাউন্ড আছে কিন্তু ইংলিশে তো আমরা ছোটোবেলা থেকেই জাস্ট অ্যালফাবেটগুলোই শিখে আসতেছি ছাব্বিশটা বাট আমাদের ইংলিশ সাউন্ডগুলো শেখা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে ইংলিশের তিনটা কোর্স থাকবে একটা হচ্ছে কি তোমার বেসিক ইংলিশ কোর্স তারপর হচ্ছে তোমার অ্যাডভান্স ইংলিশ কোর্স তারপর একটা থাকবে স্পোকেন ইংলিশ কোর্স তো স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের একদম ফার্স্ট যে ক্লাসটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফোনেটিক্সের উপর তো আমাদের ওই ফোনেটিক্সের ক্লাসটাতেই আমরা ওই যে চৌচল্লিশটা যে সাউন্ডটা ওইটা আমরা শিখাবো আর ওই চৌচল্লিশটা সাউন্ড শিখলে তোমাদের এই ভিসির এগুলো উচ্চারণটা আরও মানে সুন্দরভাবে হবে ওয়ার্ডটা কি গেছে ফেসবুক আচ্ছা তারপরে আসি কি জি আমরা ছোটোবেলা থেকে এটা জি জি করে শিখে আসছি হ্যাঁ বাট এটা সঠিক উচ্চারণটা হবে জি হ্যাঁ বা জি আই হোপ সাউন্ডটা এবার তোমাদেরকে শুনাই কি হয়েছে জি জি তোমরা অবশ্যই সাথে সাথে এগুলো প্র্যাকটিস করো মানে মুখে আমার ক্লাসটা দেখার সাথে সাথে তোমার মুখে এগুলো বলতে থাকো তাহলে তোমাদের জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে মিনিমাম এগুলো এই যে ধরো এই বেই সেই এগুলো মিনিমাম পাঁচ ছয় বার করে মুখে প্র্যাকটিস করতে থাকবা এবার আরেকটা দেশের নাম নেই ধরো এটা কি আমরা কি বলি জার্মানি হ্যাঁ জার্মানি জার্মানি বলতে কি আসলেই কোনো শব্দ আছে মানে এই উচ্চারণগুলো কি আসলেই সঠিক কোনো সময় ভাইবা দেখছো জার্মানি সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে জার্মানি হ্যাঁ জার্মানি এবার তোমাদেরকে আমি সাউন্ডসটা শুনি জার্মানি জার্মানি হ্যাঁ খেয়াল করো এখানে আর উচ্চারণটা উজ্জ জার্মানি জার্মানি আমি আশা করি তোমাদের এই পেজের উচ্চারণগুলো সবগুলো ক্লিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমরা লক্ষ্য করি হচ্ছে কি এইচ হ্যাঁ তো আমরা এটাকে কি বলি এইচ বাট বাস্তবিক অর্থে এটার ম্যাক্সিমাম উচ্চারণ দেখবে হ এর মতো হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আমি জাস্ট এইচ এর উচ্চারণটা আমি দেখাই কি বলে এইচ হ্যাঁ এইচ এইচ এর যে ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উচ্চারণটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডের তো ওইটা এখন আমরা কয়েকটা ওয়ার্ড দেখাই খেয়াল করো সেগুলোর উচ্চারণটা কেমন হয় ফার্স্টে আমরা একটা ওয়ার্ড নেই এটাকে আমরা কি বলি হামবাগ হ্যাঁ তারপর আরেকটা নেই ধরো হচ্ছে এটা আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি হ্যাঁ হিউম্যান এইভাবে আমরা উচ্চারণ করি হ্যাঁ বাট এগুলোর উচ্চারণটা কীভাবে হওয়া উচিত আমি বলতেছি হাম্বলকে আমাদের বলা উচিত হচ্ছে হাম্বল এবার আমি যদি সাউন্ডটা শুনাই তোমাদেরকে হাম্বল হাম্বল আচ্ছা এবার আমরা হিউম্যান আমরা এটা কি বলি হিউম্যান হিউম্যান রাইট মানব অধিকার এভাবে বলি বাট এটার সঠিক উচ্চারণটা কী হওয়া উচিত ছিল হিউম্যান হ্যাঁ এভাবে হিউম্যান মানে ইউর উচ্চারণটা কিছুটা উজ্জ থাকে হ্যাঁ হিউম্যান এখন আমি যদি তোমাদেরকে সাউন্ডটা শোনাই হিউম্যান ওকে আচ্ছা এবার আমরা আসি হচ্ছে আই এ হ্যাঁ আই এর উচ্চারণটা আমরা ছোটোবেলা থেকে যেভাবে করি হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে তারপর আমি তোমাদেরকে একটু সাউন্ডটা শোনাই হ্যাঁ আই আমরা ছোটোবেলা থেকে যেভাবে এটা উচ্চারণ করছি হ্যাঁ ওটি কারেক্ট এবার আমরা একটা ফেমাস ওয়ার্ড নিব সেটা হচ্ছে কি ইন্টারনেট ইন্টারনেট আমরা ইন্টারনেট কই হ্যাঁ এভাবে বলি 
the home level internet अच्छा internet तो ये हम लोग internet ये बोलते हैं करें अभी बताओ जो के sound टा सुनाई ले तुम राशा करी अलग तो clear होगे internet अच्छा ये बार होते J ओके धारा में तो हम लोग के sound टा सुनाई J J हाँ ओके J J बोली ना हम लोग चलो बोलते हैं J तेरे लोग उच्चारण टा की बाव हो चुकी J J निजे निजे एक तो प्रैक्टिस करो अम्मे सुनाई J J J अच्छा ज़ार नहीं हम लोग बोली हैं ऐसे ये बाबा हम लोग बोली अच्छा इधर उच्चारण टा जीवा हाउ सी चिलो जर्नी जर्नी आर उच्चारण टा क्या लगा उच्चो जर्नी जर्नी ओके अच्छा इबार होते के ते जाई हैं हम लोग इधर की बोले के नॉट के 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 इधर उच्चारण डे बाबा हैं अम्म तो बाबा के साउंड टिप्टूशन ख्याल करो आवर एक टू शोनो के इट एक टू भावभाव प्रैक्टिस करवा नॉट के इट होच्छे के 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 छोटे बाल थे कि हमने के 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 वो शिक्षित इट आउट चंड की वो हो चुकी के धारो ये बात एक टाइप या नहीं इट आउट चंड हमने की वो कोई किंग है नॉट किंग इट होच्छे किंग किंग ऐ जो शोनो किंग ये बात धारो एक टा इटा की कीप ना सुनो कीप 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 ओके अच्छा एक बार होते हैं कि एल इटा के हमरा एल एल के डाकी हैं रोचन ये जेमी सुनाई एल 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 आई हैव पेपर क्लियर तार पर होते हैं कि हमारे एम हमरे डाके एम भोले उच्चन करी हैं एम इटा जेवो छोड़ बोला थे उच्चन करी वो ठीक करेक्ट आह तो मतलब एक तो वार्ड दिया देख एडी शुरू की अच्छा तार पर अमरा चाहिए होते हैं एन 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 छोटे वाले तक जरा उच्चन करी शेरे शुरू की एन सुनो एन एन अच्छा एक बार अमरा पौरुष बढ़ती पेजे जाई तो ख्याल करो शर्वतम किया से ओ ओ अच्छा एक बार जो अमरा टा साउंड शुनी अच्छा एक बार एक टा शब्द दे इटे की बोली अमरा ओ नर है � बट इटा छोटी कुछ चंट हाउ से चिलो ओ ना जब ये हमें तो अंदर के सुना ये खाने ख्याल करो आर रूट चंट तक इन्तु उज्जो थकते से ख्याल करो साउंड तक जब ये सुनो ओ ना ओ ना ओ ना आवर एक टू ख्याल करो ओ ना आई हूँ फिर बट क्लियर इवर नेक्स्ट किया से पी तो इटा के हमरा छोटा वाला थे कि पी ये वो उच्च कि बोल से P P ये बार जो दिया हमरा P दिए शब्द बोली ख्याल करो P Paul तार पर आठ टक ख्याल करो ये टक की बोल बाम रा अब आरा के चीज़ टक ख्याल होगा आरे उच्च अंडा की होगे क्या ना उच्च होगे तले power not power हाँ अथवा power ये बार जो बोली टक ना हाँ प्रथम में P उच्च अंडा की P तार पर आरे उच्च अंडा की तक बे क्या ना उज्जो थक बैठा ले, power जो दिया मैं तुम्हारे के sound आ शुनाई, power ख्याल कर सो, power 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 I hope एक बार जब P ए उच्चान उनका शब्द एक किया, सो चलो परवर्ती तो जाई किया से Q हैं छोटा बोला थे कि हम लोग क्यों बोले Q Q कौन दिया बोली हैं, but इधर उच्चान उनका क्यों हो चुकी चलो Q Q हैं, देखो हमें क्या निकली दिया लिखी ऐसे खो दिया लिखी क्या नो क्यू चरण कर रहे जो नो ना किंतु एक क्यू क्यू खो ये रुचरण डाशा करी शवाई पारो हैं जेदु शवाई एक ने बांगली रे देखते से क्यू साउंड टक ख्याल करो क्यू आवार एक टू प्रैक्टिस करो निजरा क्यू एवर ख्याल करो दर ए वाट टा ये टक हमने क्यू उचरण कुर्सी है तो दिन क्वीन ताले क्वीन नॉट क्वीन ना है रखी क्वीन क्वीन निज एक टू प्रैक्टिस करो क्वीन ये बार रास्ते से आश्चर्य टा आर है आर रोचा उन डा कुबी इंटरेस्टिंग लगे आमत थे के कारण उन लोगों ला भूल कर लो धरो इटा के शुद्ध ना जाए बट आर रोचा उन टा एक टू डिफिकल्ट किसी किसी क्षेत्रे आर 
এটা কি আমরা মূলত দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি একটা হচ্ছে ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ আর হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ আর ব্রিটিশ ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আমরা ইউজ করি বাঙালিদের বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ তো আ ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজের আর উচ্চারণটা কি আ ওকে তাহলে আমরা কোনটা শিখবো আর শিখবো না আ শিখবো অবশ্যই আ আর উচ্চারণটা কি আ তাহলে আমরা এখন এখন থেকে এটাকে আর আর বলবো না হ্যাঁ এখন থেকে এটা কি আ আচ্ছা এবার যদি সাউন্ডটা খেয়াল করো আবার ধরো এবার একটা র্যান্ডমলি ওয়ার্ড নেই আচ্ছা র্যান্ডমটাই নেই আমরা তো দিন এটাকে কী বলতাম র্যান্ডম ওকে ধরো আমিও ন্যাচারালি বলতে গেলে র্যান্ডমে বলে ফেলি এটাকে আমরা র্যান্ডম বলছি কয়েকদিন হ্যাঁ খেয়াল করো এটার সঠিক উচ্চারণটা কি এর যে উচ্চারণটা আমরা এটা কি এই হ্যাঁ এবার যদি আমরা সাউন্ডটা শুনি আই হোপ এবার সবাই ক্লিয়ার আর এর উচ্চারণটা তাহলে এখানে কি হয় প্রথমে থাকলে আ এবার উচ্চারণ হয় আর যদি মাঝখান অথবা সর্বশেষের দিকে থাকে তাহলে এটা একটু উজ্জ হয়ে যায় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তারপর খেয়াল করো এটাকে আমরা কি বলি এস হ্যাঁ এটাই সঠিক ছোটোবেলা থেকে যেটা উচ্চারণ করে আসছে এটাই সঠিক আচ্ছা এবার একটা তোমাদের আগে আর এর সাথে একটা মিলেয়া আর যেটা আমরা বলি আ এর সাথে মিলেয়া একটা ওয়ার্ড দেই খেয়াল করো এটা আমরা কীভাবে উচ্চারণ করছি সোর্স হ্যাঁ সোর্সের বানানো এখানে কি সি না এস সি হ্যাঁ সি ঠিক আছে মাঝে মাঝে সহজ জিনিসও ভুলা যায় এখানে খেয়াল করো উচ্চারণটা কি বলছে আবার একটু খেয়াল করো এখানে খেয়াল করে যে আর উচ্চারণটা একদম খুবই ক্ষীণ একদম খুবই অল্প সময়ের জন্য উচ্চারণ করছে বাট সি এবং ই এটার উচ্চারণটা খেয়াল করে একটু দীর্ঘায়িত আচ্ছা এবার পরবর্তীতে চাই এস এর উচ্চারণটা আমরা ছোটোবেলা থেকে যেটা করে আসছি এটাই শরীর আচ্ছা এটাকে আমরা কিভাবে উচ্চারণ করি খেয়াল করো আমরা এতদিন ধরে কি উচ্চারণ করছি এটাকে পাশে দেওয়ার লিখি টি এভাবে উচ্চারণ করছি হ্যাঁ বাট এটার বাস্তবিক অর্থে উচ্চারণটা ঠি হ্যাঁ ঠি এখানে আমরা যে কিউ কয়ে উচ্চারণ করছি এ কদিন এটা কি হয়েছে আসলে খেউ আর এটাকে পি বলে উচ্চারণ করছি বাট এটা ফি তাহলে এটা কি ঠি হুম নট টি ঠি যদি সাউন্ডটা শুনো কি বলছি ঠি ধরো একটা ওয়ার্ড দেই এটাকে একবার নিয়েছিলাম এ ওয়ার্ডটা খেয়াল করো টি এ কে ই এটাকে আমরা এতদিন ধরে কীভাবে উচ্চারণ করছি টেক হ্যাঁ বাট এখানে খেয়াল করো এর উচ্চারণটা কি বলছিলাম এই হ্যাঁ তাহলে ঠেইক ওকে ঠেইক নট টেইক না হ্যাঁ ঠেইক বাংলাতে লিখলে কি হবে ঠেইক ওকে আচ্ছা আমরা সর্বশেষ পেজে যাই খেয়াল করো প্রথমে কি আছে এটাকে আমরা উচ্চারণ করতাম কি ইউ ইউর উচ্চারণটা আমরা খুব দ্রুত করে ফেলতাম বাট এখানে খেয়াল করো আমি এখানে যে এই যে একটু দুটা ডট ডট দিছি কেন কারণ এই যে মাঝখানের শব্দটা যাতে মানে মাঝখানে একটু সাউন্ড একটু দীর্ঘায়িত হবে আর ইউ এই জিনিসটা একটু ধরো এই লাস্টে উ এর উচ্চারণটা একটু প্যাঁচানো হবে জিনিসটা হ্যাঁ খেয়াল করো যদি আমি ইংরেজিতে শুনাই আবার একটু খেয়াল করো সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো আই হোপ ক্লিয়ার বা আচ্ছা আমরা একটা ওয়ার্ড নেই সেটা হচ্ছে কি ইউজালি এরকম আমরা একটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করি হ্যাঁ ইউজালি হ্যাঁ এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে উচ্চারণ করছি বাট এটার উচ্চারণটা কীভাবে হওয়া উচিত ছিল ইউজালি হ্যাঁ আমি জানি না এটা মাইক্রোফোনে কেমন শুনে যেতেছে এটা সাউন্ডটা মাইক্রোফোন এক্সাক্টলি ক্যাপচার করতে পারবে কিনা আমি শিউ না তারপরে আমি তোমাদেরকে একটু শুনাই ইউজালি হ্যাঁ ইউজালি ইউজালি আই হোপ তোমরা ঠিকভাবে শুনতে পাইস এবার খেয়াল করো ভি হ্যাঁ এখানে ভি এর উচ্চারণটা যদি তোমাদেরকে শুনাই খেয়াল করো ভি হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এবার খেয়াল করো একটা ইয়ে নেই ভাব হ্যাঁ এটাকে আমরা কীভাবে বলি বার বলি হ্যাঁ অথবা অনেকে কী বলে বার আচ্ছা যেরকম মানে কীরকম যেন একটা উচ্চারণ করে আচ্ছা যাই হোক এটা আমাদের কীভাবে উচ্চারণ করা উচিত ভাব হ্যাঁ ভাব আর উচ্চারণটা খেয়াল করো খুবই অল্প সময়ের জন্য করতেছি একটু সাথে সাথে নিজেরও প্র্যাকটিস করবা উচ্চারণগুলো ক্লিয়ার হওয়ার পরে আমরা শব্দগুলো নিয়ে পরিচয় হব কোনটা নাউন কোনটা প্রোনাউন কোনটা অ্যাডজেক্টিভ এগুলো পরিচয় হবে তারপরে ধীরে ধীরে আমরা গ্রামাটিক্যাল অংশে যাব 
এরপর আমরা স্পোকেন ইংলিশের দিকে ঝুঁকবো তারপর একটা ইজি উচ্চারণ বাট আমরা যেটাকে সবচেয়ে ঘোলায় ফেলি এটা কি ডাব্লিউ বা কি বলি ডাব্লিউ এরকম উচ্চারণ করি আমরা বাট বাংলা কীভাবে লেখছি খেয়াল করো ডাবলিউ হ্যাঁ ডাবলিউ হ্যাঁ খেয়াল করো মানে আমি যদি একটু ভাইঙ্গা বলি ডাবলিউ হ্যাঁ আর আমরা ছোটোবেলা থেকে ডাবলিউ কীভাবে যেন উচ্চারণ করতাম আমার নিজেরও একজাক্টলি মনে নেই তাহলে এটা আমরা এখন থেকে কীভাবে উচ্চারণ করব ডাবলিউ হ্যাঁ মানে এখানে যে রশি যে এটা আছে না এটা খুব দ্রুত উচ্চারণ করবে ডাবলিউ যদি তোমাদেরকে শুনাই খেয়াল করো আচ্ছা এবার একটা মোস্ট কমন এটাকে আমরা কি বলবো ডাবলিউ এইচ এ টি এভাবে উচ্চারণ করব নাকি ওয়াট ওয়াট এভাবে উচ্চারণ করব নাকি ওয়াট এভাবে উচ্চারণ করব সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়াট হুম খেয়াল করো ওয়াট ওয়াট নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবে হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আর কোনো কোয়েশ্চেন করব না হোয়াট ইজ ইউর নেম তাহলে কি এভাবে হবে ওয়াট ওকে তারপর ধরো আরেকটা এটাকে আমরা কীভাবে উচ্চারণ করি উইচ হ্যাঁ এটা কীভাবে উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল হুইচ হ্যাঁ এটাই সঠিক যেটা আমরা করি উইচ আচ্ছা খেয়াল করো এবার হচ্ছে কি এক্স হুম এটা আমরা যেভাবে ছোটোবেলা থেকে উচ্চারণ করে আসছি ওটাই সঠিক এক্সের কিছু ব্যতিক্রম উচ্চারণ আছে যেগুলা মানে আমিও প্রথমে মানে ফার্স্ট টাইম যখন শিখতেছিলাম এগুলো মানে আমি নিজেও উচ্চারণ করতে আমি জিনিসটা ওয়ার্ডটা পড়তে আমার খুব ক্রিটিক্যাল লাগছিল আমি কয়েকটা ওয়ার্ড দিই খেয়াল করো এক্স আর এ ওয়াই হ্যাঁ এটা একটা ওয়ার্ড ধরে নাও হ্যাঁ তারপর এই তিনটা শব্দের উচ্চারণ যে ঠিকভাবে করতে পারবে সে প্রো স্টুডেন্ট প্রথমটা খেয়াল করো আমরা কি বলি এক্স রে হ্যাঁ এটা সঠিক এক্স রে হ্যাঁ এটা সঠিক উচ্চারণ তারপর খেয়াল করো এটা কি এক্সাইলো ফোন এরকম উচ্চারণ করব আমরা অনেকেই বাট এটার উচ্চারণ একটু মজার খেয়াল করো জাইলো ফোন হ্যাঁ এবার তোমাদেরকে আমি সাউন্ডটা শুনাই জাইলো ফোন হ্যাঁ তারপর লাস্টটা যেটা আছে সেটাকে আমরা কি বলবো এক্সিনন এরকম নাকি জেনন যেহেতু অলরেডি আমরা এটার উচ্চারণটা শিখছি এটা কি বলছি জাইলো ফোন হ্যাঁ তাহলে এটা কি জেনন তাহলে এক্সের উচ্চারণটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈরগা জ এর মতো হয়ে যায় বলতে পারি আমরা হ্যাঁ তারপর খেয়াল করো ওয়াই হ্যাঁ আচ্ছা এটার উচ্চারণটা আমরা ছোটবেলা থেকে যেটা করতেছি সেটাই কারেক্ট হ্যাঁ আচ্ছা একটা কমন ওয়ার্ড দেই ইউটিউব হ্যাঁ এটার উচ্চারণটা সবাই আশা করি ক্লিয়ারভাবে পারো ইউটিউব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে সর্বশেষ কোনটা আছে জ্যাড হ্যাঁ আমরা এটাকে কীভাবে শিখব জ্যাড আর জ্যাডটা কি ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাউন্ড হ্যাঁ তো ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাই আমরা বাঙালিরা শিখব আর যাদের আমেরিকা অথবা আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা তারা জি দ্বারা শিখবা হ্যাঁ ইন্ডিয়া দেখবা কিছু চ্যানেল আছে জি বাংলা হ্যাঁ নট জ্যাড বাংলা বলে না কিন্তু হ্যাঁ জিনিসগুলো খেয়াল করে দেখতে পারবা তার মানে ওইখানে তারা কি করছে জি বাংলা জায়গায় যে দেখবে ইন্ডিয়ান একটা চ্যানেল আছে এরকম নাম দিয়া হ্যাঁ তো ওইটাকে ওটা কি এরকম জি বাংলা এরকম না হ্যাঁ এরকম না কিন্তু ওটা হচ্ছে জ্যাড বাংলা অথবা আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে জি বাংলা আচ্ছা যদি আমি শুনাই সাউন্ডটা খেয়াল করো ওকে আচ্ছা এবার একটা ওয়ার্ড দেই আজকে আমরা কোনো কিছুই শিখি নাই হ্যাঁ জাস্ট আগে ছোটোবেলা থেকে যা পারি ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করছি ওকে মানে একটু নতুনভাবে সানিত করছি তাহলে আজকের আমাদের এডুকেশানটা কি জিরো এডুকেশন ওকে আই হোপ সবাই আজকের ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করেছো কারণ আজকের টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ যখন তুমি ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার হবে আই হোপ তোমার ইংরেজি জানার আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে কোনো একটা না কোনো একটা কারণ নেই হোক তো আমি আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটা খুবই এনজয় করেছো আর এই ক্লাসে কিন্তু আমি আজকে দুই রকম ভাষায় কথা বলছি আমি ছোটোবেলা থেকে যেভাবে শিখছি সেটার সাথেও তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর কোনটা সঠিক দুইটার সাথেই পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো যেহেতু এটা একটা উচ্চারণের ক্লাস ছিল তো সবাই চেষ্টা করবে কানে হেডফোন লাগিয়ে 
ক্লাসটা শোনার জন্য আর অবশ্যই তোমরা গুগলে হেল্প নেওয়ার চেষ্টা করবা সাউন্ডগুলো ভালোভাবে ক্যাপচার করার জন্য তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং